హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ బేబీ కోసం ఫ్రాక్ ఎలా కుట్టాలో చూద్దాం ఫస్ట్ బాడీ పార్ట్ కట్ చేసుకుందామండి దానికోసం క్లాత్ని ఫోర్ ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఫోల్డింగ్ ఉన్న సైడ్ నుంచి మార్క్ చేసుకోవాలి బాడీ లెంత్ సెవెన్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను షోల్డర్ కోసం త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేస్తున్నాను ఆర్మ్ హోల్ కోసం త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూపించిన విధంగా డ్రా చేసుకోవాలి తర్వాత చెస్ట్ సైజ్ కోసం ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేస్తున్నాను వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కుట్ల కోసం యాడ్ చేసుకోవాలి మెజర్మెంట్ ఎంత ఉంటుందో దానికి ఫోర్త్ పార్ట్ తీసుకోవాలండి కింద నడుము కోసం నడుము సైజ్ కోసం ఫైవ్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేస్తున్నాను వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కుట్ల కోసం యాడ్ చేసుకోవాలి మార్క్ చేసుకున్న విధంగా డ్రా చేసుకోవాలి లైన్ ఇక్కడ చూపించిన విధంగా లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి తర్వాత ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర కొంచెం కారు తిరిగేలాగా డ్రా చేసుకోవాలి తర్వాత నెక్ విత్ కోసం టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేస్తున్నాను నెక్ డీప్ కోసం త్రీ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేస్తున్నాను ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఒకటే పెట్టుకోవాలండి తర్వాత రౌండ్ నెక్ కోసం రౌండ్గా డ్రా చేసుకోవాలి డ్రా చేసుకున్న విధంగా కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేశానండి కట్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది ఇప్పుడు నెక్ కుట్టుకుందామండి దానికోసం బాడీ పార్ట్ని ఆపోజిట్ సైడ్లో పెట్టుకొని క్రాస్ పీస్ని తీసుకున్నానండి నెక్ చుట్టూ ఇక్కడ చూపించిన విధంగా పైన పెట్టుకొని చుట్టూ కుట్టుకోవాలి అదేవిధంగా బ్యాక్ పార్ట్ని కూడా ఆపోజిట్ సైడ్లో పెట్టుకొని క్రాస్ పీస్ని పైన ఇక్కడ చూపించిన విధంగా పెట్టుకొని చుట్టూ కుట్టుకోవాలి కుట్టానండి కుట్టిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండు కుట్టాను తర్వాత ఇప్పుడు చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి కుట్టు కుట్టింది కట్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేయడం వల్ల నెక్ పీస్ బాగా టర్న్ అవుతుంది నీట్గా ఉంటుంది కట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫ్రంట్ సైడ్కి టర్న్ చేసుకోవాలి బాడీ పార్ట్ని టర్న్ చేసిన తర్వాత క్రాస్ పీస్ని చూపించిన విధంగా డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని పైపింగ్ కనిపించే విధంగా కుట్టుకోవాలి ఇక చూపించిన విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని నెక్ చుట్టూ కుట్టుకోవాలి అదేవిధంగా బ్యాక్ పార్ట్ కూడా కుట్టుకోవాలి నెక్ దగ్గర కుట్టానండి ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండు కుట్టాను ఇప్పుడు ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర కుట్టుకోవాలి బాడీ పార్ట్ని ఆపోజిట్ సైడ్లో పెట్టుకొని క్రాస్ పీస్ని తీసుకోవాలి కొంచెం లెంత్ ఎక్కువ ఉండేటట్లు తీసుకోవాలి పైన నాట్స్ కట్టుకునే దానికోసం లెంత్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర ఇక్కడ చూపించిన విధంగా పైన పెట్టుకుని కుట్టుకోవాలి అదేవిధంగా ఇంకొక ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర కూడా పెట్టుకొని కుట్టుకోవాలి కుట్టానండి కుట్టిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి నెక్ దగ్గర ఎలా అయితే కుట్టుకున్నామో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా కుట్టుకోవాలండి కట్ చేసిన తర్వాత ఫ్రంట్ సైడ్కి టర్న్ చేసుకొని పైపింగ్ కనిపించే విధంగా నెక్ దగ్గర ఎలా అయితే పెట్టుకున్నామో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా పైపింగ్ కనిపించే విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని పై వరకు కుట్టుకోవాలి నాట్ కోసం వదిలిపెట్టుకున్నాం కదండి దానిని కూడా పై వరకు డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని లోపలికి పెట్టుకొని పై వరకు కుట్టుకోవాలి అదేవిధంగా ఇంకొక సైడ్ కూడా కుట్టుకోవాలి కుట్టానండి కుట్టిన తర్వాత పైపింగ్ ఇలా కనిపిస్తుంది నాట్స్ కూడా ఇలా ఉంటాయండి అదేవిధంగా బ్యాక్ పార్ట్ కూడా కుట్టి పెట్టుకోవాలి తర్వాత స్క్వైర్ షేప్లో చిన్న చిన్న పీసెస్ని ఫోర్ పీసెస్ని తీసుకున్నానండి ఆ పీస్ని క్రాస్గా ఫోల్డ్ చేసుకొని మళ్ళీ దాన్ని మళ్ళీ క్రాస్గా ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇక చూపించిన విధంగా నాట్కి ఇలా పెట్టుకొని సైడ్లో స్టిచ్ చేసుకోవాలి 
ట్రయాంగిల్ షేప్లో స్టిచ్ చేసుకోవాలి స్టిచ్ చేశానండి స్టిచ్ చేసిన తర్వాత కింది సైడ్కి పెట్టుకోవాలి పెట్టిన తర్వాత ఇలా ఉంటుందండి అదేవిధంగా మిగతా వాటికి కూడా కుట్టుకోవాలి బ్యాక్ పార్ట్లో ఉన్న టూ నాట్స్కి కూడా కుట్టుకోవాలి కుట్టానండి కుట్టిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది కింద ఫ్రాక్ కోసం రెక్టాంగులర్ షేప్లో టూ పీసెస్ని తీసుకున్నాను లెంత్ టెన్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను విత్ కోసం ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ని పక్కకు తీసి ఫ్రంట్ పార్ట్ని పెట్టుకోవాలి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ చూపించిన విధంగా చిన్న చిన్నగా ప్లీట్స్ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఎలా అయితే పెడుతున్నానో అలా ప్లీట్స్ పెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా చివరి వరకు పెట్టుకోవాలి పెట్టిన తర్వాత ఇలా ఉంటుందండి అదేవిధంగా బ్యాక్ పార్ట్ కూడా ప్లీట్స్ పెట్టుకొని కుట్టుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు కింది పార్ట్ పైన పై పార్ట్ని బాడీ పార్ట్ని ఆపోజిట్ సైడ్లో పెట్టుకొని నడుం దగ్గర జాయింట్ చేసుకోవాలి జాయింట్ చేశానండి జాయింట్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది ఇప్పుడు అదేవిధంగా బ్యాక్ పార్ట్లో కూడా కింది పార్ట్ పైన పై పార్టీని ఆపోజిట్ సైడ్లో పెట్టుకొని నడుం దగ్గర జాయింట్ చేసుకోవాలి జాయింట్ చేశానండి జాయింట్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ పైన బ్యాక్ పార్ట్ని ఆపోజిట్ సైడ్లో పెట్టుకొని సైడ్స్ జాయింట్ చేసుకోవాలి ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర నుంచి కింది వరకు సైడ్స్ జాయింట్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఇంకొక సైడ్ కూడా జాయింట్ చేసుకోవాలి తర్వాత కింది సైడ్ కూడా క్లాత్ని డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని చుట్టూ కుట్టుకోవాలి సైడ్స్ జాయింట్ చేశానండి టూ సైడ్స్ కుట్టాను కింద సైడ్ కూడా డబల్ ఫోల్డ్ చేసి కుట్టాను ఇప్పుడు ఫ్రాక్ని ఫ్రంట్ సైడ్కి టర్న్ చేసుకున్నాము టర్న్ చేసిన తర్వాత ఫ్రాక్ ఇలా ఉంటుందండి అంతే అండి సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ బేబీ ఫ్రాక్ రెడీ అయిపోయింది మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్